Hallo und willkommen zurück bei Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Ist los, ich krieg direkt eine Mail. What? Die Kinder in den Slums. Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Im Schatten von Midgar, das auf einer gigantischen Plattform in der Luft schwebt, liegen die Slums. Ärmliche Wohngebiete der einfachen Bevölkerung. Sie sind ein Teil der Kehrseite Shinras. Berichten zufolge sollen Kinder, die diese harte Gegend ihr Zuhause nennen, sich dort zu Gangs zusammenschließen. Wenn wir diesen Umstand ignorieren, wird sich das sicher auf, künftige Wachstum, auf das künftige Wachstum von Shinra auswirken. Ich hoffe, dass wir Soldatmitglieder uns erheben und mit dieser Kehrseite auseinandersetzen. Ich als Soldat Rang 1 bin auf jeden Fall dafür. Hey, Mister. You look pretty busy. Aber erheben im Sinne von den Leuten helfen. This exit leads to the path to go above the plates. It's possible he went that way. Okay, dann gehe ich mal. Did he go out from here? Hey, you there. Did a kid come running this way? A little boy? A little boy? Don't know. Although, children never come this way. I see. Got your pocket pick, did you? Huh? Happens all the time here. But you're gonna have a hard time finding the thief on your own. Ask folks around here nicely, and they might help you. Yeah, that's a good point. Right. I'll ask around here, for starters. Hab ich doch schon. Let me think. I just saw a boy running frantically by the accessory shop. Okay. Excuse me. Welcome. What do you need? Uh, no, I'm not shopping. All right. I'm looking for a kid named Bruno who took my wallet. Maybe you've seen him around? He looks like this. Never seen him, but I'll keep an eye out. You're the man. Thanks. You're my man, man. Where did he go? There he is. Hey, mister, that's him. Get him. Whoa, whoa. This kid's pretty fast. Hey, what's the deal? Uh, he's gone. Yeah, sorry. I'm really not that quick on my feet. You had no intention of chasing him. Eben. No, <lacht> er stand dort und hat einfach nur geguckt, wie er wegläuft. Come on, man. Zack! Hey, Aerith. Did you find him yet? Not yet, but give me time, please? He didn't go this way. Ist er nicht? Also ich hätte schon können, er ist an dem Typen mir vorbeigerannt und dann da lang. Hey there. I'm looking for someone. A little boy named Bruno. Yeah, I know Bruno. You must want to find him badly. I'll bring him here for you, okay? You will? Yeah, stay right here. All right, I'll be waiting. Stunden später. Hm. Ich brauche aber ganz schön lange. Ich gebe ihr noch etwas Zeit, ob sie mich angelogen hat. That's it. How far did she have to go? Huh? Hey, that's the kid who took. Oh no! You talk too soon. You know, I was just about to catch him. Weren't you trying to help him get away? No, I wasn't. That's so mean. <sighs> Come on, man. I wonder if Aerith is still looking. All by herself. 
Das macht sowas kein, von keinen Sinn. Dieses Areal ist ein Kreis. Da müsste Aerith ja auch hier sein. Aber sie ist ja nirgends zu sehen. She disappeared. Bauen wir den Bäume. Hey Kid, was it you who took my wallet? By any chance? Oh, come on! You saw, I've been here the whole time. Oh, yeah, you're right. I'm sorry. It's fine. You got pickpocketed, right? If you're looking for the guy, I'll help you out. Well, I have some leads I can give you, but you have to give me a potion in exchange. You're a broker? You can't get something for nothing, mister. But trust me, my information's good. Okay, jetzt den Heiltrank und jetzt Schnauze. Thank you. Oh, hey, he's right behind you, mister. Huh? What gives? He's gone. Hey, if you know where he might go, tell me. Huh? I just gave you some information. If you want to know more, Give me another item. Give me a break. Mich legst du nicht rein. Fine. Have it your way. Well then, good luck. Come on, man. Oh, I see. I'll come back. Hm? Hey, Eric. Zack. Did you find him yet? Um, no. But give me more time. I'll find him. Ihr findet ihn noch niemals. Excuse me. Got a minute? What is it? I'm looking for a kid named Bruno who took my wallet. Maybe you've seen him around? Meine schönen 1400 Gil, die ich hatte, oder wie viel es noch war. Bruno, you said? Yeah, no problem. You're the man. If you see him, it'd be great if you could catch him too. Ich meine, er ist Soldat Rang 1. Kann er da nicht irgendwas mit seinem Rang machen? Von wegen so hier. Mit Soldat Rang 1. Streng mich an. Mister, that's him. Get him. Ah, he got away. <lacht> I did try to grab hold of him. Unfortunately, he managed to steal my most prized materia. And well, once he used it, there was no chance. You too. You didn't even try to chase him. Come on now. That's not true at all. Come on, man. Zack Hey, Aerith, did you find him yet? That boy is really fast. Ja, es macht doch keine Anstalten, sich wirklich zu bemühen, ihn zu fassen. Er beklaut mich, dann beklaut er den Dude. Hey, excuse me, I'm looking for a little boy named Bruno. Ja, das gehört wohl auch zur Experience dieses Spiels. Aber diese, äh, aber diese Passage hätten sie ruhig streichen können, finde ich. Hey, Lady, what gives? <laughs> I didn't mean to trick you. I just have really bad eyesight. Come on, oh, ma'am. I wonder if Aerith is still looking. All by herself. Und wieder die gleiche Cutscene. Lohnt es sich jetzt noch mit Leuten zu quatschen irgendwie? Ich spreche mal mit Elf direkt. Aerith, how goes? Zack. There's no need to look so worried. It's just bad luck. Hey, why don't we look together? Uh, 
but... Don't worry about it. I'm not gonna yell at him straight from the top. I'll ask him why he did it. And I'll forgive him if it was for a good reason. Really? Yes, really. Okay, let's go look. Yeah, but we still have no leads. If Bruno needed money, he should still be around here. Yeah. Then you stay here and keep an eye out. I'll go take a look around town. Let's try that, okay? Du das Kind, das sein Portemonnaie gestohlen hat. Ja. Was mache ich denn die ganze Zeit? Hier ist keiner wirklich eine Hilfe. Aha, I found you. Uh. Uh. Okay. Uh. No more running. So, jetzt Ultima einsetzen und dann Finally. ist der Spaß vorbei. All right. You know what you did was bad, don't you? You should never steal from people. Zack. <sighs> Because it's very, very wrong. Now, tell me why you did it. None of your business. Why you... <clears throat> Bruno, did you really steal? Yes. I see. So, why did you do that? Mm. Mm. You know, Aerith believed in you. No matter what I said, she insisted you're a good boy. You can shut me out, but tell Aerith the truth. Do you need money? Tell me why. I need medicine, but my wallet was eaten by a monster. That's why I took this guy's wallet. I thought, if he's your friend, he might give me a break. Bruno, this was bad. You know that. Don't do it again. Okay. Okay. Good. Now we're friends again. Zach, you agree? You believe in him, so... yes. Thank you. I'm sorry. But you need medicine, right? Yeah. It's for my grandpa. Huh? Really? Leave it to me. But it's dangerous. Don't you worry. Monsters around here are cake. Okay, but I'm going too. No, it'll be fine. Just let me handle it. Stay here and wait with Bruno. The monsters should still be on the path that goes to the park, I think. Here, take back your wallet. I think you're gonna need it. Na endlich. Hol das Portemonnaie von den Monstern zurück. Ja klar, ich meine, macht ja auch am meisten Sinn, wenn das Portemonnaie, also sein Portemonnaie von dem Monster gestohlen oder gefressen wurde, dann If you need materia, you've come to the right place. If you if you need Ja, warum kann ich nicht mit dir handeln? Welcome. Hey, warum verkauft denn keiner was? Das geht wahrscheinlich noch nicht. Okay. Speicher noch mal hier. Falls aus Gründen das System abstürzt, ich diesen ganzen Kack nicht noch mal machen muss. Boah, ey. Also den Kram hätten sie komplett streichen können. Um, the park is this way. Hey you! Get back inside the gate now! Hm? Monsters! Coming out of the park in droves! The park. Alright, that's gotta be them. It's not all right! Everyone's fled! It's dangerous! You have to turn back now! Sorry, but they owe me some money. So I have to go over and collect. What? What the hell are you talking about, guy? Relax, relax. Don't worry about me. You know, you should get behind that gate yourself. 
Genau, wir regeln das schon. Hm. Die sehen ja besonders lecker aus. Bruno's Wallet, here I come. Activating Combat Mode. Oh. Hey, Zone! So you have no problem bombing this village? Because I have a big problem with it. All evidence of misconduct must be erased. As a Turk, I must enforce company policy. That excuse again. Oh, Luftschlag Stufe 5 hat leider nicht geklappt. Aber dafür habe ich ein Level up. Immerhin. Here we are. One wallet. Is the money still inside? Whoa! That's way more than I have. Wow! You really got it back! Amazing! Ugh! It's so sticky! Stop complaining. At least you got it back. Zach, were you okay? No problem at all. Piece of cake. Thanks a lot, mister. Call me Zach. If you need more help, just ask. You don't need to steal anymore. Hmm. Thanks, but you've got bigger money problems than me. <sighs> well, maybe so. But hey, just you wait. Aerith and I, we're gonna make a fortune. Huh? We're launching Operation Midgar Full of Flowers, Wallet Full of Money. <laughs> yes, Midgar Full of Flowers and Wallet Full of Money. Aerith, for real? Yeah, for real. That's why, if you're in trouble, we can help you. All right, I'll come talk to you. Okay, mister. Aerith, thanks. Hey, Zach, did you mean it? Selling the flowers? Of course. There's no turning back after this. I know. Let's make a wagon. A wagon? Yes, a flower wagon. With a wagon to carry lots of flowers, you could sell them all over Midgar. Hmm. Oh, not feeling it? No, no, it's great. Let's do it. Ich würde mal gut sagen, eins nach dem anderen, oder? So, können wir jetzt einkaufen? Welcome, friend. We have all the items you'll ever need. For a limited time only, we have an exquisite perfume for sale. An ideal gift for that special someone. How about it, sir? Just 300 gil. Ich kaufe es. How's this? Usually the price is 300 gil, but This cheaper fragrance, when blended with a fine rose oil, can be turned into quite a posh fragrance as well. Want to try blending? Klar, dazu bin ich geboren. Victoria ist gleich. <lacht> nee, ich bin geboren dafür. Cut of your jib, sir. Okay. Yeah. Let me explain the blending process. Okay, tu mal. Bin gespannt. Parfüm mischen. Verwende die vom Verkäufer angegebene Ob die, äh, optimale Menge an Öl, um den perfekten Duft zu kreieren. Tropf, ein Tropfen, Tropf, Tropf, zwei Tropfen, Hatsch, zehn Tropfen. Beende den Mischvorgang, wenn du glaubst, die optimale Menge erreicht zu haben. Mischen, abbrechen. Tropf, Tropf, Hatsch, zehn, okay. The amount of oil you need for this perfume is this much. 23 Tropfen. Make sure you count the drops that drip down. Okay. Are you ready to begin blending? Okay, das ist ein Minispiel, wie es aussieht. Okay. 
irgendwas drücken. Ich habe nicht verstanden, was ich tun muss. Kam zur Tropfen raus, aber ich wusste nicht, muss ich irgendwas drücken? Es stand nur Mission abbrechen auf A. Oder musste ich einfach nur zählen und dann abbrechen? Thank you. Okay, I'll take a little sniff. It's a very distinctive smell. <lacht> That didn't go. Toll verkackt. Ich könnte es sogar nochmal wiederholen, aber ich bin 800 Gill los. Wie viel habe ich denn noch? 7356 und der hat mehr als ich. Da muss er ja rich sein. Eindeutig rich. Mal gucken, was hier noch ist. Ich soll Blink sein? Auf jeden. Oh ja, yeah. ich hatte ein Gefühl über dich. Jetzt, wie würdest du einen Job machen für mich machen? Du brauchst nur die Materialien, die du auf der Straße findest. Es ist wirklich einfach. Es wird nicht lange dauern. Okay, lass uns beginnen. Um die Dinge einfacher zu machen, habe ich alle in der Nähe zu bleiben. Also nutze diese schnellen Füße und geh ein bisschen mit dem Material. Okay. Materia sammeln. Ich finde heraus, wie schnell du 20 Materia sammeln kannst, die in der Stadt verteilt sind. Wie viel Geld du gewinnst, hängt von deiner Abschlusszeit ab. Sei also möglichst effizient und sprich mit dem Verkäufer, sobald du alle 20 Materia beisammen hast. Okay. Wieder Minispiel. Time is not the fastest. Not bad by any means. But so anyway, here's what you earned. Das ist gut. All right, come by again. There's always more work. Nice work. Geht so. Hier kann man also immer wieder Minispiel absolvieren. Ah, er ist unser Ziel. Aerith, here with your boyfriend today? Mm -mm. I just met him. Hey, weren't you chasing a kid around here earlier? I heard about you from the local townsfolk. I thought you were some shady outsider, but it looks like you're a decent guy. Sorry I misjudged you. Here, take this olive branch. I have to say though, Aerith, You won't find a decent, kind-hearted guy like this very often. This one has my stamp of approval. I wish you both well. No, no. Not a boyfriend. I just met him today. Oh, wait. Could we take a look? Huh? You came out to go shopping? Okay, forget it. Uh, uh. Uh, no, no, I'm joking. Go take a look. Thank you. Just a look. I'll be quick. Do you like this store? Yeah. It's fun just looking. Hey, Aerith. Uh-huh. To pay you back for that hello, I'll buy you something. <laughs> Your offer was one date, no? But then you said, don't be silly, remember? Well, I... 
Okay, a memento for today. You mean it? Of course. <laughs> okay, I want this. All right, it's yours. Hold on. How's that? Does it look right? Uh, I think so. Yeah, it looks great. <sighs> Thank you, Zack. I'll treasure this. Yeah. Hey, do you still have time? I guess so. Why? Wanna go to the park? Hey, that sounds like a date. Yeah. Come on, let's go. So, ever meet any soldier members? Maybe. Do you think that they're happy? What do you mean? Heroes to children. Protectors of the peace. But they're not normal. They get some kind of special surgery. Don't they? So they say. Normal is best. I think so, at least. Those soldier people are kind of... weird. They're... weird, huh? And they're... scary. They fight. And they love it. Actually, I'm with Soldier. <gasps> I'm sorry. So pretty. The face? <laughs> the eyes. You like them? Then take a closer look. Eyes infused with Mako energy. A soldier trademark. Oh, you. <laughs> Color of the sky, right? Uh-huh. But not scary at all. I'll admit, things haven't been normal at all lately. What about you, Aerith? How's your life going? <laughs> I was thinking it would be a normal day. But then suddenly... Some guy fell out of the sky. That's not all that bad. <laughs> oh. Zack, return to the Shinra building now. Genesis has attacked us. <sighs> On my way. I'm sorry, but duty calls. Well, I guess I should get going then. Will I see you again? Of course. I hope that your friend's okay, Zack. Huh? You talk in your sleep. Yeah, it'll be fine. I know that now. To get to the Shinra building, I have to go through the market, they said. Okay. Das war ein sehr schönes Gespräch mit Aerith. Hollandes T-Shirt. Hat mir sagen lassen, dass das Lieblingsschild von diesem Holländer das Logo der berühmten Banora Apfelkompottdosen ziert. Ob der Typ wirklich so versessen auf Äpfel ist? Oder hat er auch seine Finger bei dem, äh, bei dem im Spiel, was Banora anbringt, an, äh, abging? Seine Arbeiten in der Forschungsabteilung waren 
regelmäßiges, war ein regelmäßiges Desaster im Teilungsinternen Machtkampf unterlag er, wurde auf einem bedeutungslosen Posten runterbefördert und hat sich so einen tierischen Hals auf Shinra. Aber da er Firmengeheimnisse kennt, werden die ihn auch nicht kündigen lassen. Hm. Ob das T-Shirt ihm wohl als Stressausgleich dient? Ein T-Shirt, ganz klar, dient ihm als Stressausgleich. Das Gegenstandsfusionsbuch erhalten. Fusionsbelohnung. Experimentierung. Setze bei der Materieversuchung Gegenstände ein, wird die hergestellte Materie effektiver. Ah. Okay, dazu muss ich eine Mission machen, aber ich würde sagen, das mache ich offscreen. Sonst noch Mails? Nützliche Tipps. Kaktusstachel. Ach, Kaktor, ja. Tausend Stacheln, ja. Bekannte Attacke. Okay. Also über den Markt. Huh. Looks like we've got more monsters. Mhm. Activating Combat Mode. Ah, das wieder. So, da ist der Markt. Okobo-Modus freischalten. Nach dem Erhalt einiger besonderer Gegenstände können in der DPW einen Schokobo-Modus, können sie in den Schokobo-Modus wechseln. Stimmen alle drei Weizen überein, kannst du Schokobo und andere Kreaturen herbeirufen. Es lohnt sich also, Missionen anzutreten, bei denen du besondere Gegenstände erhalten kannst. Beispiel Mission, geheimnisvolle Mail. Mehr Accessoire-Slots freischalten. Das muss ich freischalten, okay. Äh, nachdem du die folgenden Gegenstände in deinen Besitz gebracht hast, kannst du dich mit mehr Accessoires gleichzeitig ausrüsten. Schlüssel an der Missionsbelohnung für M722, Experimentierung 2, Rucksack, Missionsbelohnung für M725, Operation Marco Reaktor 3. Indem du dich mit mehr Accessoires gleichzeitig ausrüstest, kannst du die Parameter erhöhen, die dich vor negativen Zustandsveränderungen schützen. Das hilft dir dabei, künftige Missionen leichter abzuschließen. Ja, das macht Sinn. Aber dazu muss ich die Mission erstmal abschließen an einem Speicherpunkt. Ähm, da ich bis jetzt noch kein Feedback habe, würde ich es gerne so machen, aktuell noch, dass ich die Missionen offscreen mache, weil die einfach nichts zur Haupthandlung dazu beitragen. Und die Haupthandlung an sich hat ja auch schon eine gute Spielzeit von, sagen wir mal so 20 bis die mal Daumen. 25 bis maximal 30 Stunden ungefähr. Ähm, daher würde ich es halt so machen, dass ich die Missionen offscreen mache, außer die Materia, die werde ich euch noch zeigen, ähm, gegen die einzelnen Esper. Also dann auch zum Shinra-Gebäude. Ja, komm, machen wir. Fortfahren ohne Schokobo-Modus freizuschalten. Der Schokobo-Modus kann jederzeit freigeschaltet werden. Finde hierzu in bestimmten Missionen einen besonderen Gegenstand in Kisten. Ein Moment noch. Okay, anscheinend brauche ich das. Muss ich die Mission dann hier machen erstmal? Dann lass uns mal schauen. Äh da ist Schokobo Feder. Von einer geheimnisvollen Kontaktperson, die sich die Schatzprinzessin nennt, erreicht dich eine äußerst fragwürdige Nachricht. Ups. Angeblich kannst du sie in der Ebene treffen. Begib dich dorthin und überprüfe, ob diese Kontaktperson zu trauen ist. Ja, machen wir. Mission Start. Vier Kisten gibt es hier zu finden. Boah, wow, das Gebiet ist riesig. Activating Combat Mode. Da ist eine Kiste. Ich versuche natürlich bei den Missionen immer alles mitzunehmen, was wir dort finden, damit ich die Mission nicht nochmal machen muss und das alles in einem Rutsch abschließe. Activating 
Könnten ja in den Kisten noch sein. Activating Combat Mode. Na, oh, come on. Ich muss ja nicht jeden Kampf machen. Magiebarriere. Krass. Das ist eine saugute Materie, also zumindest im Final Fantasy VII Remake. Weil dann hat. Keine Magie Wirkung gegen mich. Oh, yeah. Ist noch eine Materie hier drin, eine Kiste. Nee, ich kann hier nicht rein. Verdammt. Okay. So mal. So, drei Stück von denen. Dunkeleis. Wer knickt zuerst ein? Alright. Looks like that's the last of the monsters. Now, where's that treasure? Ah, found it! Yuffie. Two, to deliver dreams to her homeland. Three, make way, cause here she comes. I'm the treasure princess. Hear me roar. Hey, you're that weird kid I met in Wu Tai. Sucker, what would you expect? Ich habe immer noch den DLC nicht gespielt mit ihr aus dem Final Fantasy VII Remake. Äh, das muss ich mal nachholen, aber ich besitze die Integrate-Version nicht. Von Final Fantasy VII Remake, aber das will ich unbedingt auch nochmal spielen. What? I'm no sucker and I'm certainly no purr. My name is Zack. So, what are you lost to something? Do you want me to take you home? I'm not lost. I'm here to take your treasure. All of it. Das sind die Animationen einfach mal aus dem Original Final Fantasy VII. Ungelogen, da macht die das auch. <lacht> also manche Charaktere machen das. Aber da sahen die, Poly da sahen die Charaktere einfach nur aus wie Polygonfiguren. Oh, es gibt eine richtig geile... Es gibt eine richtig geile Mod fürs Final Fantasy VII Remake auf dem PC, wo man die Charaktere aussehen lassen kann wie im Original auf der Playstation 1. Das ist so geil einfach nur. Hammer. Schade, dass Square Enix das selber nicht irgendwie als gratis DLC rausgebracht hat, sondern dass man das durch eine Mod machen muss. Das wirst du noch erfahren, oder? Beziehungsweise wir werden es erfahren. Zack ist wahrscheinlich nicht mehr. Denke ich jetzt mal. Gut, wir haben die Schokobo-Feder 1. Tada! Schokobo-Tritt. DBW Schokobo-Modus. Nach Erhalt einer Schokobo-Feder oder einer anderen besonderen Gegen was? oder anderer besonderer Gegenstände wechselt die DBW-Matrix gelegentlich in den Schokobo-Modus. In diesem Modus werden alle Walzenbilder zu Schokobo-Modus-Bildern. Wenn diese Bilder übereinstimmen, wird eine entsprechende limit technik dann im Repertoire hinzugefügt. Allerdings kannst du auch eine Niete erwischen. Das geht. So. Limit aus Technik einsetzen, Schokobo-Modus, okay. Ich habe eine neue Mail von Schatzprinzessin. Ah, okay. Anordnung. 
Okay, den Test hast du bestanden. Also, willkommen im Club. Als mein Verbündeter musst du nun ordentlich knüppeln. Angeblich hält die Shinra Buchhaltung irgendwo in der Schlucht einen Schatz versteckt. Und den wirst du suchen. Dem Befehl einer Vorgesetzten gilt es Folge zu leisten. Und deinen Vorgesetzte bin ich. Also keine Widerrede. Viel Glück. Genau das Spam. Ja, das ist auch gut. Also eiskalt Spam weg damit. Was will die eigentlich von mir? Oh, Sick ist so ein eiskalter Bastard. Richtig gut. Ähm, okay. Pokobo Armband. FP plus 20. Ich würde eigentlich gerne mal die Mission machen. Ähm, wie gesagt, ich werde das höchstwahrscheinlich offscreen dann machen. Armut Materie. Schokobo Feder. Ähm, ich werde höchstwahrscheinlich die offscreen machen. Für die Accessoires. Weil es ist ja auch nichts, was irgendwie ein Geheimnis birgt oder sowas. Ne? Also ich sag's mal so. Die zum Beispiel habe ich halt auch Offscreen gemacht und man kann ja sehen, was man da bekommt. Und wenn ihr die selber im Spiel anwählt, wisst ihr da auch, was man daraus bekommt. Und das meiste sind einfach Gegenstände, also nichts Besonderes. Es sind meistens entweder Materie oder Ausrüstungsgegenstände. Die schöne Unbekannte. Geheimnisvolle Mail. Barriere kriege ich da. Okay. Ja, es gibt nämlich noch einiges äh, hier zu finden an... Materie oder sonstigen Sachen, aber dazu muss ich diese Missionen halt alle machen und unten seht ihr, was da steht, Fortschritt 5%. Das ist der Prozentsatz, den ich in allen Missionen gemacht habe. Also 300 Missionen kommt gut hin. Wenn ich gerade mal bei 5% bin und habe irgendwie, keine Ahnung, wie viele habe ich gemacht? 20 oder so? Lass mal gucken. 7... Ja, nicht ganz. Das sind doch ein bisschen mehr. Ob der hat nach Kostbarkeiten, was war das eigentlich nochmal? Ah, eine Phönixfeder kriege ich hier. Okay. Gut. Aber das soll es erstmal gewesen sein von dieser Episode von Final Fantasy VII Crisis Core Reunion oder Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Ähm. Das nächste Mal geht es dann weiter. Ich würde sagen, ich gucke jetzt nochmal ähm, nach den Missionen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann denke ich mal, habe ich auch vier Accessoire-Slots und vielleicht oder die eine oder andere Materie auch noch gelevelt. Das sehen wir dann. Und dann geht es weiter zurück, denn wir wurden gerade von Sephiroth angerufen. Ich nehme mal stark an, dass er es war. Und er hat ja gesagt, sie wurden von Genesis angegriffen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.